En este bloque te vamos a estar hablando, obviamente, ya que estábamos contando acerca de computadoras, cómo elegir un buen teclado y más aún te vamos a estar explicando qué tenés que tener en cuenta al momento de comprar un teclado. ¿Se acuerdan que en el bloque anterior él estuvo diciendo lo que era membrana, que es un teclado de ese índole, que tiene que cambiar lo que es el mecánico y demás? Así que ahora te vamos a comentar por qué no tenés que comprar membrana y por qué tenés que comprar mecánico. Realmente no hay ninguna diferencia. Claro que sí. Claro que sí. Muchísimas. Sí, Muchísimas. Para empezar, los teclados de membrana son como que el salto que tuvo de evolución, porque antes decíamos lo que eran mecánicos, mecánicos, tac, 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 total de, de máquina de escribir, saltó lo que era la membrana, que es básicamente una membrana que está entre lo que es la, el circuito plástico, y las teclas. Claro. Entonces vos tocas y tocas la membrana. Y después volvimos a lo que es el mecánico. Ahora, para que entienda bien, ¿a qué nos referimos membrana y mecánico? Mecánico es que hay piezas mecánicas, imagínate así como un engranaje, no un, no un engranaje realmente, ¿verdad? Que vos apretás y aprieta un palito y el palito se mete y mueve otras cosas, es más máquina, digamos. El membrana intenta ser un poco más digital, un sí. poco más sensible. Para que tenga una idea, las computadoras, las notebooks, por lo general, todo viene con un membrana. Sí. ¿Verdad? El, el teclado de tu oficina, el que vos tenés en tu oficina, o el que vos usás normalmente, que vos apretás y que no hace un ruido realmente, eso es membrana. El estándar hoy en día es membrana. Sí. Pero, el, por los jóvenes... El tema es que la membrana realmente eh, funciona, funciona súper bien. Pero tiene dos cosas. Uno, no tiene una buena respuesta táctil, que usted dice, bueno, ¿y, y eso por qué importa? Importa eh, porque, de vuelta, su tiempo de respuesta es más bajo. Claro. Y eso quiere decir de que si vos querés jugar, hablando del día niño siempre, si vos querés jugar y querés ser medio competitivo y jugar bien, entonces eh, la diferencia entre usar un mecánico y una membrana es lo mismo que entre jugar fútbol con taquilla y con champion. Claro, aparte también hay que entender que el tema de la membrana, me encanta que él les haya hecho un, un ejemplo deportivo y, y que haya sabido las diferencias sobre todo. O sea, no sé en dónde leyó eso, quién le contó la diferencia entre esos, entre esos calzados. Estoy muy orgulloso de vos. Aparte de la membrana es que por lo que no es resistente al agua, por ejemplo. Sí. Se le cae algo y se puede oxidar todo, se funde, obviamente lo, como es directamente una membrana con el circuito, es bastante eh, jodido, por así decirlo. ¿verdad? Y cuando hablamos de lo que es el mecánico, como dijo Vereza también, por lo general es una tapita que aprieta un resorte, el resorte después levanta de nuevo, pues se escucha el, el clac, 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 cuando está tocando. Como viene a escribir. Claro, y eso toca también lo que sería otro circuito, pero es mucho más preciso en el momento eh, de cliquear, ¿verdad? Y sobre todo, si se funda alguno de estos, eh, de, de estos me teclados mecánicos, hay también lo que se conoce como hot swap, que se pueden intercambiar en el momento que vos le quitas eso, el switch, que es lo que estamos hablando ahora, y pones uno nuevo y ya funciona de nuevo. Ojo, hay un tercer tipo de teclado eh, bastante nuevo comparativamente hablando, que es el óptico. El optomecánico. El optomecánico, sí. Que el optomecánico realmente, yo diría que no vale la pena. O sea, para tu hijo, para tu niño, ya es... Para la pena a niveles profesionales sí, y todo sí, eso. No sabes si mi taller es profesional. Yo, por ejemplo, le regalé un auto mecánico. Y estás re orgulloso por eso, ¿verdad? No. Sí, bueno, ahí viste. O sea, es que, o sea es, que, es que no hace tanta diferencia. Llega un punto, ¿verdad? En donde vos haces saltos y hace mucha diferencia, pero de repente llegas y ya no hace tanta diferencia dependiendo del uso al que le vas a dar. Si tu hijo quiere jugar nomás, sí, hay mucha diferencia en el tiempo de respuesta de los comandos entre un membrana y un mecánico. Pero entre un mecánico y un optomecánico no va a haber tanta diferencia porque eso ya es muy a nivel profesional, muy competitivo ya realmente. ¿De cuánto entonces, es la diferencia? Entonces va a haber diferencia, o sea, estás diciendo que habría ah. diferencia. Digo nada más, ¿verdad? Que te acabas de dar la vuelta y... Y está Estoy diciendo, diciendo que, tenía... que no hay tanta diferencia en el sentido que no hay para justificar. El otro mecánico es mucho más caro que el mecánico. ¿Es mucho más caro realmente? ¿Cuál te te puedo apostar que no más caro que los teclados que armamos nosotros. Eh, eso es distinto porque esos son tipo de teclados customizados, pintados a mano. Acabaste de mostrar un teclado de 200 dólares, Elesar. Y no era otro mecánico. Era simplemente algo que tenía urnas élficas y, y enanas. 
Porque... Así que habiendo dicho eso. <risa> Pero 200 dólares es muchísimo para un teclado. Sí, justamente porque está pintado a mando, es customizado, todo eso. Yo, yo, yo te estoy hablando. Para el día del niño, el papá se va a ir a una tienda a comprar un teclado estándar hecho así masivamente, no uno artesanal. El artesanal obviamente va a ser más caro si sea membrana y todo. ¿Entendés? Estoy hablando de lo que es masivo. Y lo que es masivo realmente, el optomecánico es más caro. ¿O no? Cambiando entonces de tema, vamos a dejar mal esa que sí. Sí, vamos a decirle esa. Igual vamos a comentarle ahora entonces sobre los mecánicos, vamos a hablarle. Sí. Sobre los mecánicos no de auto ni de motos. Sí, sí. Mecánicos de teclado. Sobre los switches. Sobre los switches. Contarle acerca de los switches. Vamos a contar. <risa> sobre los switches. Ahí sí podemos decir que no hay realmente diferencia, porque realmente depende de qué tanto querés escuchar a tu hijo, ¿verdad? Jugar. Entonces hay diferencia, ¿ah? ¿qué claro, me estás diciendo? Y ahí va a haber la diferencia realmente, porque hay tres tipos de switches por lo general, como se conocen: los lineales, los táctil y lo que serían los clicky, ¿verdad? Clicky, que se le conoce por colores. Por colores, se le, se le suele poner un color a cada uno, ¿verdad? A lo que es el lineal, el lineal es el rojo, el táctil es el brown y el clicky es el azul. ¿verdad? Si vos le vas a poner el clicky, literal, vas a estar a tres casas de tu hijo y vas a usar el. Es así como escuchar una máquina de escribir, sí. así, tra, ta, 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 tra, ta, ta, tra, ta, así, sí. es muy fuerte. El táctil es el que se siente mejor, por decirlo, cuando presionas y, y se mete. Hace una respuesta táctil muy placentera claro, a tu tocar. Que es lo que suele gustarle mucho a los que customizan los teclados, ¿verdad? Y para los que les gusta el gaming, por lo general se van por lo que sería el red, que es uno lineal. ¿Qué significa? Está en el medio de todas las cosas que acabamos. Entonces sí hay diferencia, Anfar. Sí, hay diferencias claramente, pero no en el precio. En los switches no. No. Son igual, es más gusto personal. Es gusto personal. O sea, ahí tienes que preguntar a tu hijo realmente qué es lo que quiere, porque ah. al final del día puedes usar cualquiera de los tres. A mí me gusta el táctil porque se siente sí. bien. Así, se siente Oye, muy bien realmente al momento de estar tecleando, tocando, usando, pero sí, se escucha más lo que sea el membrana. Y yo creo que eso es lo más importante que tienen que tener en mente ustedes los padres. Dependiendo de dónde está la computadora, eh, los mecánicos, los teclados mecánicos, si bien son superiores a los membranas, son mucho más fuertes. Sí, sí, más ruidosos. Escuchan, sí. sí. O sea que si les molesta, van a escuchar cuando están a, trabajando, escribiendo, lo que sea, se escucha y puede llegar a ser muy molesto. Y como último tip dentro de todo esto, eh, también existen teclados de 60%, lo, también lo conocen como TKL y los que son de 100%. Básicamente, vamos a hacer rápido esto, el de 100% es que tiene el numeral, el TKL es que le cortan el numeral, y el 60% es que literal le quitan hasta las flechitas de los costados. ¿verdad? Es solamente las letras. Solamente las, la, las letras, no tienen los F1 ni nada por el estilo. Yo no recomiendo el 60%, por lo general si es un niño que juegue cosas variadas, porque a veces vas a necesitar lo que son los F1, por ejemplo, dependiendo de los juegos, un TKL es una muy buena opción. ¿Qué significaría? Que tiene que tener los F1. Personalmente, yo soy un poco más conservador que Amphar. Yo re recomiendo para los niños el 100% directamente, porque es mucho más útil y versátil. Puedo usar para todo lo que es el colegio, para todo lo que es el estudio, el trabajo y demás. Realmente el que sea el de 60% y demás, ya es más así, tipo, yo voy a ser gamer profesional y tengo que llevar mi teclado a los torneos. Que realmente vas a hacer eso. O sea, al final del día siempre es qué uso le vas a dar. Si es solamente para jugar en tu casa, andate por el 100%, es mucho más versátil. Así que esas fueron nuestras recomendaciones. Espero que te hayan gustado, especialmente los 5 objetos que puedes comprar para personalizar tu computadora. Así es, y obviamente ya sabemos que eres a comprar por el Día del Niño. Y vos comentanos en las redes qué compraste o qué querés comprarle a tu niño o niña. Y ya sabemos que es un favorito, así que comentanos cuál es. <risa> y recordad que siempre estamos acá de lunes a viernes esperando para acercarte más al mundo de la tecnología en Unite. Unite.